ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕಾರ್ತನ ದೇಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಇದ್ರ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅರವತ್ತ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತ ಐದು ಅಲ್ವಾ ಅರವತ್ತೈದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಹಾ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಲ್ವಾ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅದೇ ಬಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಸಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತು ಬಂದಿದ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸವಂತ್ಸರಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟವನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸವಂತ್ಸರಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟವನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಣ ಕೃಪೆ ಸತ್ಯ ಕೃಪೆ ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದಾ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಅರವತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿದು ಸಂವತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಕಾಲಗಳು ಕಾಲಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತರ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಹಂಗೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸವಂತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಜೆ ವಿಮರ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರುಷಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವರುಷಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಡುತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಸೊ ಸವನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಾಲಯದ ದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಹ್ಮ್ 
ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾಪವಿತ್ರಾಲಯದ ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬಹುದು ಏನ್ ಬರ್ಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಬಾಕಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾಪವಿತ್ರಾಲಯದ ಉಮ್ಮಡಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಗಿರುವಬಡಿ ನೀ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಸೇರ್ತುಕೊಳ್ಳಿಗಿರವರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಬ್ರದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದೆ ಏ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಬರುತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಅರವತ್ತೈದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓಡಿ ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಕೀರ್ತನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ವಾಸಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾಪವಿತ್ರಾಲಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಏನದಿಂದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಪದ ಅರ್ಥವೇನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಗಡ್ 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 ವೆರಿ ಗಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯನ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತಮಿಳ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊನ್ನೊಂದು ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ತಮಿಳ್ ತಮಿಳ್ ಬರ್ತಾ ಮಾಡ್ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ತಮಿಳ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊನ್ನ ಮುಡಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯಮಾಗಿ ಒಂದು ವೀಟಿ ನನ್ಮೆಯಾಲ್ ನನ್ಮೈ ಅಭಿಗಿರಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಳ್ಳೇದು 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 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ದೇವರ ದೇವರ ಮಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ ಅದೇನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ವಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಗಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಯಹೋನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಯಾರು ಯಹೋನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರು ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಕಾತಿ ಬ್ರ ಹೇಳಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಭಯಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತತ್ರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟು ಯಾರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ವರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಜಿ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ಬೈಬಲ್ ರಗಡರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ತಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಜಿ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಷನ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದೆಯಾ 
ಮೇಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಓಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಹೃದಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಗ್ಗುವರು ಓಕೆ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತನೂ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಕೆ ಜಿ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರುವರು ದೇವ್ರ ನಂಬಿರುವರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾರು ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಆತನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವರು ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಹೋವನ್ನ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನೀತಿವಂತರ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕದವರು ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವರು ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಆತಿಥ್ಯ ಇಲ್ದಂಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವರು ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸದ್ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಹಾಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೋದ್ರಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಆತನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೇ ಅವರೇ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಲೋ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಆತನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಆ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಹುದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಒಳನಿಂದ ಪಡಬಣದ ಬೆರಗು ಇರುವವರನ್ನು ಹರ್ಷ ಬಿಡಿಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ವಾಸರು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಭೂಮಿಯ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಏನು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಆ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಯಾರು ಅಮೃತ ಹೇಳ್ತಾರದ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಭಯಪಟ್ರೆ ಈ ತರ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ವ ನಿಜವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ಜನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಜನ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಇದು ರೀ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಹಾಬಳು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋರು ಭಯಪಟ್ರು ಅವ್ರ ಅನ್ಯರಲ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ರಹಬ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ರಹಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಓದಿ ಯೋಶ್ವ ಯೋಶ್ವ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ನಾ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬನ್ನಿ
ಇದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರ ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಹೋನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಬತ್ತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀವು ಯೋರ್ಧನಿನ ಆಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹೋನ್ ಓಗ್ ಎಂಬ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎದೆಯೊಡೆದು ಹೋಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನೊಬ್ಬನೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂಬತ್ತು ಓದಿದರು ಎಂಟನೇ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಬ್ಬರು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಾ ಆಕೆಯು ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಯಹೋನು ಈ ದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಬಂದೆಲ್ಲೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಮಹಾ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಾ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆದ್ರಕೊಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಹೆದ್ರಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದಾವಿದ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಏ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೇಕಾನೆ ದಾವಿದ್ ಯೋಶ್ವ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವರು ಮೋಶ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆ ನೀತಿ ಸತ್ಯತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾನುಭಾವವು ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾನುಭಾವವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾನುಭಾವವು ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾನುಭಾವವು ಪ್ರೇಮಾನುಭವ ಪ್ರೇಮಾನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಅನುಭವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಭವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯು ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎರಡು ಎರಡು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾದನೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಕೇರ್ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೇಮನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕರುಣೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕರುಣೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಕಿದೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಬದುಕಿರೋದೇ ಆತನ ಕೃಪೆ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಿದಾರ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಅಪಾಯಗಳು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃತ ಎಷ್ಟೋ ಅಪಾಯಗಳು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ತೊಂದರೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅಪಾಯ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಬಂತ ಅಪಾಯ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ರದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 
ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಅಪಾಯ ನಡೆದ್ ನಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಪಾಯ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನೋ ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಗದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿದೆ ಮುಂದುವರ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭೂ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದಂತ ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದ್ ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಪೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇವರ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಜೀವಂತ ಇದ್ರು ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಂಗ್ಲೂರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ <laughs> ಮುಂದೆ <laughs> <laughs> ಆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದಾಯ್ತು ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸತ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಾದ್ರು ಬಂದ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ದೇವರ
ಈಗ ಅದೇ ಓದಿದಿರಾ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಓದಿದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಬಾಗಿದ ಗೋಡೆಯೋ ಕುಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಇನ್ನೆಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಬಾಗಿದ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೋ ಏನಿದ್ರ ಏನ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತಾರ ಏನ್ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಾದೆನ ಯಾಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಛಾಯ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರ ಅವನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ ಏನ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಬಾಗಿದ ಗೋಡೆಯೋ ಕುಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡದು ಬೇಕಂದಿರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟರ ಹೊರಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಬಾಗಿದೆ ಏನ್ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ನಾನು ಬಾಗಿದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ನೀವಿನ್ನೂ ಒಳಿತಿರಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೌಲೋನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಓಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಾನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆ ಜೆ ಬಿಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೆ ಜೆ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂರನೇ ವಚನ ಹೌಲಾಂಗ್ಜಿನ್ ಮಿಸ್ಚಿಪ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಬೋವಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಶೆಲ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ ಆಸ್ ಎ ಟಾರ್ಚರಿಂಗ್ ಪೆಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ವಿಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಡನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಳ್ಳಲ್ ಪಡಿವಿರಿ ನೀವು ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಗೋಡೆ ಎಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲಾಡುವ ಬೇಲೆ ಎಂತೆಯೂ ಇರುವಿರಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಓದಾಗ ದಾವಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆ ಜಿ ಬಿಲ್ ಓದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವಂತ ಗೋಡೆ ಅಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲಾಡುವ ಬೇಲೆ ಅಂತೆಯೂ ಇರುವಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓದೋದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಗೋಡೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಾಡುವ ಬೇಲಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ
ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ತೂಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಲಘು ತರಾಸಿನಲ್ಲಿ ತೂಗಿದರೆ ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಲಘು ತರಾಸಿನಲ್ಲ ತರಾಸಿನಲ್ಲ ತರಾಸಿನಲ್ಲಿ ತರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನರರು ಬರಿ ಉಸಿರೆ ನರ ನರಪರಾಧಿಗಳು ಬರಿ ಮಾಯವೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಉಸಿರೆ ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಲೇಸೆ ಹಾ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ನೋಡ್ಕೋದು ನರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಲಘು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಉಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಲಘು ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನರರು ಬರೀ ಉಸಿರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು ಅವನ ಅಷ್ಟು ಆಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದೇನೋ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಗಾಳಿ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ವಾಸ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಲೈಫ್ ಅವನ್ ಅವನ್ ಜೀವನ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆ ಜೆ ಬಿಲ್ ಹೋದಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪರು ಬ್ಯರ್ತಾರೆ ಗಣವಂತರು ಸುಳ್ಳೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ತೂಗಿದ್ರೆ ಧೂಳಿಗಿಂತಲೂ ಲಘುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಸ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಲಘುವಾಗಿದೆ ಸೊ ಗುಡ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಆ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಏನೋದು ಗಾಳಿನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನಾಯ್ತು ಸರಿ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದನ್ನು ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಗಳಿಸಿ ಸೊಕ್ಕಿರಬೇಡಿರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಡಿ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದನ್ನು ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದನ್ನು ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರಿ ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದಿರಬೇಡಿರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಡಿರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಡಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಡಿರಿ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರವು ದೇವರದೇ ಎಂದು ದೇವರು ಸಾಕಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಬೈಬಲ್ ನಾಗ ಆಸ್ತಿ ಓದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಾಪ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿ ಸೊಕ್ಕಿರಬೇಡಿರಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಯಾರು ಗಳಿಸೋದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸುಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸೊಕ್ಕಿರಬೇಡಿರಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಡಿರಿ ಇದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡೋದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಓ ಹೌದಾ ಆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಇಡಬಾರ್ದ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ಮನ್ಸಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ನೀವು ಕೆ ಜಿಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆತರ ಇದೆ ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ ಸುಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬೇಡಿರಿ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕು ಓಕೆ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಹಣ
ಕೋಟಿ 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 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದಿರೋ ಯಾರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಆ ದಾವಿದನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಾಲಮನ್ ರೀತಿ ಬದುಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಗಟ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಾಧಿಕರು ದೇವರದ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಬಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದನು ಹಾಕಿ ಓದ್ಬಿಡಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬಿಡಿ ಮುಟ್ಬೇಡಿ ಹಂಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕರು ದೇವರದ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದನು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಅರವತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವು ದೇವರದೇ ಎಂದು ದೇವರು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡಾವರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವು ದೇವರದೇ ಎಂದು ದೇವರು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ವಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಯಾರ್ದು ದೇವರದು ದೇವರದು ದೇವರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಡ್ಬಹುದು ಯಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೆಳೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಜಾವಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಹೇಳಿ ಅರವತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ರೀ ಹಾ ಹೌದು ನಾನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಜಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಹತ್ತು ಓಕೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಆರಲ್ವಾ ಓಕೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವನು ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಯಾವ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿರುವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನೆನ್ಸೋದು ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮರ್ತು ದೇ ಅದೇ ಐ ತಿಂಕ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿದ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಯೂಟ
ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವೇನ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಸಂದೇಶ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸತ್ಯ ವೇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೀ ಯಾವ್ದೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಳೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಓ ಊಟಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ದೇವ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾರಿಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೃತನೆ ಸುತ್ತಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ಸಿದ್ರ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದು 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 ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದಾವಿದನ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಜನರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ ಎಂಟರ್ ಆಗದ ಮೇಲೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ವಿಷಯನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ಸಮಯ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೃಪೆನ ಕೇಳಿ ಆ ಕೃಪೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗಬೇಕು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಅಪ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾತ್ರಿ ಏನ ನಾವು ಆ ಮೈಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ವಾರಸನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಾವಿದನ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಶರೀರದ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಣದ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಹೋದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದಿನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಈ ದೆವ್ವ ಪಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಅವ್ರು ಸತ್ಯಕಲ್ಲ ಬರೋದ್ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಭಯಪಡುವಂತ ವಿಷಯನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಭಯ ಕನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎದ್ರಿದ್ರೆ ಅದೇ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಂದು ಒಂದ್ ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ
ಹೋಗ್ ನೋಡ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಒಂದೇ ಡ್ರಾಯರ್ ತಗೋದು ಎರಡನೇ ಡ್ರಾಯರ್ ತಗೋದು ಮೂರನೇ ಡ್ರಾಯರ್ ತಗದಾಗ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಚಿಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದಂತ ಪಾಠವನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಳಗ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ದೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ದಿನ ನಡೆಯುವಂತ ಝೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಆತರ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಣ್ ತೆರೆದೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ ಸೋನ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೆಲವ್ರು ಕಣ್ ತಗೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಏ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ ಸುಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮನಸಿಡಬಾರ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಜಮ ಸ್ಟೈಲ್ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರದರ್ ನರರು ಬರಿ ಉಸಿರೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಬರಿ ಮಾಯವೇ ಅಂದ್ರೆ ನರರ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಬರಿ ಉಸಿರೆ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ 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 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಐದು ಪ್ರಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಅನುಭವ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ದೇವರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸುಕ್ಕಿರ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಯ
ಹಾ ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರ ವಾಸಿಸುವವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು ಹೌದಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಟರ್ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಟರ್ ಪಂಜಾಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೀರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ <laughs> ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ ಆರನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಕೀರ್ತನೆವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರ ಮ